ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇത്രയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം മതിയായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫിഷ് വെയറാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫാൻസിയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഫിഷ് വെയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് വെയർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സർക്കിളും അല്ല സ്ക്വയറും അല്ല ഏകദേശം ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യണേ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ പഴയ വാഷർ കേടായ വാഷറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെടുത്ത് അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സർക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണേലും മതി എനിക്ക് പിന്നെ അത്രയും വലിപ്പം വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കാർഡ്ബോർഡ് പീസിലോട്ട് ഫിഷ് വയറിൻ്റെ ഒരു അറ്റം ഒന്ന് സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്കിത് ചുറ്റി കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി ഈ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വേണം പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഈ ഫിഷ് വെയർ മുകളിൽ കൂടി എടുത്ത് സൈഡിൽ കൂടെ വന്ന് വീണ്ടും താഴെ താഴെ വശത്തും കൂടെ ചുറ്റി വീണ്ടും ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചുറ്റേണ്ടതെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം നല്ലപോലെ വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചുറ്റാൻ ഈസിയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കണം തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വന്നാൽ അത് മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചുറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ മുറുക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വയറ് ലൂസായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല മുറുക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കടയിൽ നമുക്ക് ഫിഷ് വെയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി കളേഴ്സിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബഡ്സ് ആണേലും മതി ബഡ്സിൻ്റെ ആ കോട്ടൺ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളറും അടിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നല്ല നിറത്തിൽ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് വലി വലിപ്പം കൂടി പോയെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ മുകളിലും താഴെയും കൂടെ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് ചുറ്റി തുടങ്ങിയാൽ അത് അവസാനം വരെ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ അത് മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ വെഹറ പണിക്ക് പോകാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായിട്ട് പോത്തേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കാം എന്താ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാത്തതെന്ന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരത്തുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സർക്കിളാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കാരണം അത് ഊരി ഊരി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചുറ്റു ചുറ്റി അത് എടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്കത് ഇത് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റാപ്ലർ അ
നമ്മുടെ ബേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്തതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോട്ടോ തന്നെയാണെങ്കിൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്ത കാരണം ഞാനൊരു പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്തതാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ആദ്യം നമ്മൾ സർക്കിൾ വെട്ടി എൻ്റെ മിഡിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എൻഡിലോട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫെവിക്കോളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഫോട്ടോ അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പേപ്പർ ആയത് കാരണം ചുളുക്കം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിഡിലില് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സൈഡിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണത്തില്ല നമ്മൾ അതിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചുളുക്കം ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന ആ പേപ്പർ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അടിവശത്തോട്ട് ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്ലൂ ഗൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പോലെ അതിൻ്റെ അടിവശത്ത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഓളിൽ ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഉള്ളൻ ത്രെഡിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി